Salve, salve! Eu quero conversar com você hoje, responder com você um simulado sobre o Estatuto Geral da Guarda Municipal. Isto mesmo, um simulado sobre a Lei 3.022, que com certeza estará na sua prova. Vamos então conferir. A primeira questão já está aparecendo na sua tela. Vejamos. O que é que nós encontramos aqui? Nos termos da Lei 3.022 de 2014, que estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é incorreto afirmar que, na letra A, nós temos que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica à utilizada pelas forças militares, quanto aos postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Realmente não pode. Então, a letra A está correta. Letra B. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, obrigatoriamente na cor azul marinho. Aqui está o erro. É preferencialmente na cor azul marinho. Então, já vamos marcar como falsa a letra B de bola. Mas vamos conferir a letra C. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela e isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão, antes da condenação definitiva. Isso está correto. O guarda municipal, gente, ele só tem direito à prisão especial quando ele está ainda respondendo o processo, antes da sentença, antes da prisão por condenação definitiva. Na alternativa D de Dara, nós temos que aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Isto mesmo, é autorizado o porte de arma de fogo, conforme consta na lei. E na letra E, para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em cada lei de cada município. Certo também. É por isso que você sempre encontra quantas vagas tem para o sexo masculino e quantas vagas tem para o sexo feminino. Então, a primeira questão, a falsa, foi a letra B de bola, que com certeza você marcou e gabaritou. Na questão número 2, nós encontramos a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará uma linha telefônica para as guardas municipais. E qual vai ser o número? Lembra qual é o número? É 153. Massa! Não pode marcar 190, né, gente? Na questão 3, nós encontramos que nos termos da Lei 3.022 de 2014, que estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é reconhecida a representatividade das guardas municipais. Onde é que nós podemos ter representantes? Exceto, ou seja, onde não podemos ter representantes das guardas. No Conselho Nacional de Segurança Pública? Sim. No Conselho Nacional das Guardas Municipais? Sim. No Conselho Nacional de Justiça? Esse não tem representante da guarda municipal. E no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública? Sim. Então ficamos com a letra C. Na questão 4, nós encontramos que a Lei 13.022, ela estabeleceu um prazo para que as guardas municipais que já existiam quando essa lei foi publicada em 2014, para que essas guardas municipais adaptassem as suas normas. As normas das guardas que já existiram, já existiam em 2014, tiveram que ser adaptadas a esse Estatuto Geral. E para isso foi fixado um prazo. Um prazo de quanto tempo? Lembra? Tcharam, dois anos. Na questão 5, nós encontramos mais uma vez a referência à Lei 3.022 e vamos marcar a denominação que não pode ser atribuída à instituição. Então, a guarda pode chamar como guarda civil? Pode, sim. Guarda civil municipal? Também. Guarda metropolitana? Também. Guarda civil metropolitana? Também. Mas guarda civil local não tem essa possibilidade. E na questão 6, vamos conferir. Nos termos da Lei 3.022, que estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais, os cargos em comissão das Guardas Municipais deverão ser ocupados por ocupantes efetivos de cargo de quadro de carreira né, do órgão da entidade. Todavia, entretanto, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional que não seja da carreira, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, nos primeiros Quantos, quantos anos de funcionamento? Né? Então, nos primeiros quatro anos que a guarda municipal poderá ser dirigida por quem não é da carreira. Nos primeiros quatro anos. Na questão 7, nós encontramos que 
o, a Lei 13.022, que estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais, o funcionamento da Guarda Municipal será acompanhado por órgãos próprios, órgãos permanentes, autônomos e com atribuição de fiscalização, de investigação e de auditoria. Um desses mecanismos de controle é o controle interno. O controle interno será exercido por corregedoria. E na, onde é que vai ter a corregedoria da Guarda Civil Municipal? Quando o efetivo dos, da Guarda Municipal for superior a quantos servidores da Guarda? 50 servidores da Guarda. Então ficamos aí na questão 7 com alternativa A. Na oitava questão... Nos termos da Lei 3.022, que estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é incorreto afirmar quanto ao controle das Guardas Municipais. Letra A. Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida por dois textos membros da Câmara Municipal, por razões de relevante e específico previsto, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Gente, não é por dois terços da Câmara a, a, a derrubar do coordenador do ouvidor, é pela maioria absoluta dos vereadores, não é por dois terços. Por isso que essa alternativa está falsa. Vamos então conferir que as outras realmente estão corretas. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuição de fiscalização, investigação e auditoria. Certo. O controle interno exercido pela corredoria, onde tiver um superior efetivo a 50%, Servidores, certo. O controle externo vai ser exercido pela ouvidoria, independente em relação à a, a direção da guarda. Então, a ouvidoria vai ser independente, né? E ela vai existir qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal. A ouvidoria ela vai receber, vai examinar, vai encaminhar reclamações, sugestões, elogios, denúncias acerca da conduta, tanto dos dirigentes da guarda quanto dos servidores integrantes das atividades. Então, certo também. E na letra E, o Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, para analisar a alocação e aplicação de recursos públicos e para monitorar os objetivos e metas específicas, metas da política municipal de segurança. E, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas em decorrência dos resultados obtidos. Certo. Na questão 9, nós encontramos que o Estatuto Geral estabelece requisitos básicos para ser guarda municipal, né? e não é requisito básico. Qual vai ser o requisito que não é básico? A idade mínima de 21 anos, porque a idade mínima é de 18 anos. E para que eu possa fechar esse bloco e encontrar com você no próximo bloco, nós temos também na questão 10, né, são princípios mínimos da atuação das guardas municipais, exceto proteção de direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania, das liberdades públicas, sim. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, sim. Patrulhamento não é repressivo, é um patrulhamento preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Então, por isso que a questão 10, a letra C, está falsa. No próximo bloco eu volto fazendo mais questões sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Não se esqueça de imprimir a sua apostila, porque ela vai ser um instrumento importante na semana final, na semana da sua revisão. Até mais!